。有句话说得好，自古对波逢左必输。可是，在 BT 版却不一样。同一个僵尸对线，有时候是左边赢，有时候却是右边赢，这是怎么回事呢？嗯。老大，别以为我们不知道，谁赢谁输和放的位置顺序有关，哪边先放哪边就赢。哦，爸都让你说了，我说什么呀？哦，如果是单个的僵尸，谁先放谁就赢。那如果是一群僵尸呢？那你注意，接下来的所有僵尸都是先放到左边哦。老大，这种测试还真的只有你会呀。<笑>左边的选手，现在的比分是一比零。第二局对战的是普通小鬼。老大真是啥情况？嗯。左边的剩下八只小鬼头，右边的剩下两只小鬼头。左边的胜出。目前比分二比零，不过这也间接的说明了，先放哪边哪边就赢的这个结论是错的。哦。第三局对战的是。从目前的局势上来看，右边的史莱姆僵尸剩了十六只，左边的史莱姆剩了十一只，右边的画上。哦，目前比分是二比一。第四局对阵的是周刊僵尸，大爷们陷入了混战，谁能突出重围呢？答案马上揭晓。老大，最下面的两个大爷溜了。哦，我们来分析一波战况。右边剩了四个大爷，左边目前场上只剩两个大爷，但是之前逃跑了两个，所以都是四个。难道说是打平了？不不不不。左边的有一个大爷毫发无伤，所以说是左边获胜。哦，目前比分三比一。最后一局对阵的是压制者机器人。如果是五局三胜的话，左边的已经赢了，好吧？有啥好比的呀？能不能尊重一下参赛选手啊？<笑>怎么感觉是同归于尽呢？结果到底如何，最后才知道。右边先跑了两个压制者机器人，但是左边跑了三只啊。最后的比分是四比一。结果证明，在 BT 版的战场上，绝大多数的时候是哪边先放哪边就赢，但是不是绝对的。哦